Wenn ich sechs, sieben Jahre im Alter die anschaut und sagt, Mama, bin ich so böse gewesen, was das mir passiert? Was sagst du? Nicht. Viel, viel hat sie so gebrüllt oder einfach, ich kann nicht mehr, meine Beine, ich will nicht mehr, was ist los? Ja, also die hat eine normale Grippe gehabt. Aber dann ist es wirklich schlimmer geworden. Ich konnte nicht mehr laufen. Dann haben sie auf die Intensiv hier, hat sie den ersten Herzstillstand gehabt. Sie hatte total alles Organ versägen. Sie ist in ein Koma gefallen und sehr schwer krank geworden. Wenn ich dann können durch tausend Schläuche nicht sie herhocken. Das ist am 8. Februar passiert, 2019. Und am 14. Februar 2019 ist sie siebten geworden im Koma. Ja, und dann war sie zehn Tage oder so auf Trips gsi mehr. An der Todesgrenze eigentlich. Ich bin heute Morgen zur Liege gegangen. Die hat gesagt, Mami, ich habe Durst. Und sie ist wach. Dann haben wir gewartet, bis sie über den Berg ist einigermaßen und dann haben wir dann dürfen in Drehen. Das erste Mal habe ich sie getroffen, wo sie nach etwa vier Wochen Intensivstation direkt zu uns in die Kinderreha Schweiz verleiht worden ist. Sie ist im Rollstuhl gehackt, sie hat die Beine können bewegen, die Arme nicht können bewegen. Nichts sie ist einfach nur gehackt. Sie hat äh, eine schwere Muskelabbaustörung gehabt, wir sagen dem Arabdomyolyse. Und dann hat es auch geheißen, wir wissen auch nicht wie weiter. Wir müssen auch jeden Tag schauen, wie es funktioniert. Ich bin meistens immer auf jedes Bett gegangen. Wir haben dann einfach ein Jahr lang auf einer 90er Klappe geschlafen. Ja, hauptsache ich bin mit Mami. Weil sie hat die ganze Nacht lang gebrüllt und geschraubt, um Sachen zu verarbeiten, was passiert ist. Dann war sie zuerst so im Stehbrett und dann haben wir Woche für Woche haben wir sie immer mehr in die Horizontale angelegt. Dann nach sechs, sieben, acht Wochen, weiss es nicht mehr, hat sie dann stehen können. Wasser ist halt das Gefühl schwerelos. Hier ist ein Wasserrad und das hat sie bei uns zum Glück dann auch können ausleben. Wir haben ein Therapiebad. Sie hat sich ja nicht mehr können bewegen. Und dann ist sie in das Wasser und ist aber wie ein Assensack. Und ich bin eben dran brüllen gsi und sie hat Freude gehabt. Ich bin im Wasser und hat gestrahlt und es ist für sie das Schönste gsi, was geh hat. Dann haben wir gewusst, Wasser ist wieder da. Man hat sie dann angefangen, langsam am Bettrand zu mobilisieren. Aufgewacht, Therapie, 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 Therapie. Physiotherapie, Sporttherapie, Ergotherapie. Nicht gesagt, Therapie, Therapie, Therapie. Also neben der Rehabilitation, wo man sie mobilisiert, auftrainiert, wo die fest oder Kraft muss schaffen, versucht man dann die Muskeln mit, mit Erfolg, mit Schienen in die richtige Position zu bringen. Ähm, wie mein Fuß so war, ist, in Orthopäd hat hier ein Loch gemacht, dass ich weiterlaufen kann. Rehabilitation ist auch gerade bei der LIA eigentlich ein einziger Kampf gegen die Schwerkraft. Und darum haben wir verschiedene Therapiemöglichkeiten entwickelt, um ein sicheres Laufen, aber auf eine spielerische Art und Weise zu etablieren. Und dann war auf dem Boden einfach ein Weg mit Stein. Es ist dann schon eine lange Zeit, wenn man äh, fast ein Jahr bei uns in der Klinik ist, weg von zu Hause. Ja, drei, vier Monate funktionierst und dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt klappt es, jetzt ist es gut, dann hat sie einen Rückfall gehabt. Dann mussten wir müssen ihre Beine, Füße operieren. Das habe ich eben kein Spiel gemacht. Das sind Mutperlen. Die Jeder sind für Operationen. Als wir operiert haben, ich habe nie einfach gesagt, sie haben mir doch auch gerade Zahn gewackelt. Also sie scheinen 24 Stunden. Wenn sie läuft, sind es andere, als wenn sie liegt. Jeden Tag. Ja. Gut, voll Hane. Von Kur in Drea, das Kispi. Von Kur in Drea, das Kispi. Eigentlich immer die Strecke. Und dann fährst du den Hügel ab und dann siehst du die Reha so in den Bäumen drin. Und dann nehmen wir sagen, home sweet home. Das schmeckt nach Schocke. Jetzt schauen wir schmecken. Sie sagt, ich kann jetzt laufen. Ich muss nicht mehr da sein. Ich will jetzt nicht nochmal ein Jahr hier verbringen. Ja, ich bin drauf gestanden, wenn jemand geht und wenn jemand kommt. Und dann sagt sie mir, 
und heute gehen wir heim. Am letzten Tag, wenn sie nach gehen, haben wir eine Schnur, die man ziehen kann und dann dürfen die Kinder das Glöckchen läuten. Sie hat nicht mehr aufgehört. Trotzdem ich habe ich mich gefreut, aber ich habe noch blöd, weil das ein Jahr meine Heimat war. Ich persönlich habe nicht gewusst, dass es eine Kinderreha gibt. Warum auch? Am Anfang hat man nicht wirklich erwartet, dass es so gut rausgekommen ist. Das Mädchen leistet so viel. Sie ist auch stolz drauf. Wir sind alle auch stolz drauf, dass sie allein in den Bus hineinsteigt und äh, heimfährt. Sie kann nicht auf weit laufen, aber sie läuft. Sie schwimmt, sie kommt im Wasser, sie bin frei im Wasser. Wir haben so viel zu verdanken hier. Stolz, dass sie so ein Mädchen haben, das so fröhlich und lustig ist. Und durch all dem Bösen, was ihr passiert, in dem Schrecklichen, sie lebt weiter und ist glücklich und strahlt und lacht. <lacht>